السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായി സൃഷ്ടികളായി അയക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യരായ നാം എല്ലാവരും ആ അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒമാ ഹലക്കുത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടേയില്ല ഒമാ ഹലക്കുത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ജിന്നിനെയും മനുഷ്യരെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ലി അബുദൂൻ അബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ അപ്പോൾ മനുഷ്യരായ നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കുക അള്ളാഹുവിന് ആരാധന ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നാം ആരാധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകളായ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്തൊരു പ്രത്യേകമായ ഭംഗിയോടു കൂടെയാണ് ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യരിലെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മുഖങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ ഭംഗിയും പ്രത്യേകമായ സൗന്ദര്യവുമാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും ആകാശലോകവും ഭൂമിയും ഈ സസ്യലതാദികളും മാമലകളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത്ര വലിയ ഒരു മഹത്വം മനുഷ്യന് നൽകിയത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു റഹ്മത്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യവർഗത്തെ അള്ളാഹു ഇത്രമാത്രം ബഹുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെ ഇത്രമാത്രം ആദരിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മലക്കുകളുടെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ ഇബിലീസിനോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിവാദത്തെടുക്കുന്ന സുജൂതിൽ മാത്രമായി കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ റുക്കോയിൽ മാത്രമായി കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ അതേ തയാമിൽ മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്തെ മാത്രമായി ജീവിക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ നേതാവ് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ ഇബിലീസിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ഇബിലീസിനോട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അള്ളാഹു ഈ പ്രത്യേകമായ ആദരവ് നൽകിയത് 
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ മറ്റു സൃഷ്ടികളെക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൽമ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൽമിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൽമിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ അറിവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം ആദരവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തക്കുള്ള അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യണം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തക്കുള്ളാഹ ഹക്ക തുക്കാത്തി യഥാർത്ഥമായ തക്കുവ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം വലാ തമൂത്തുന്ന ഇല്ലാവ അന്തും മുസ്ലിമുൻ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരു അപ്പം എന്താണ് ഈ തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് അതും മഹാന്മാരായ മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്തക്കുവ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംതിസാലു അവാമിലില്ലാഹി വജ്തിനാബു നവാഹിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വെടിയിലുമാണ് തക്വ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കലും അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വെടിയലും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിഞ്ഞാലാണല്ലോ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കാനും കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കാനും വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനും പറ്റണമെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതിനെ വെടിയേണ്ടത് ഏതാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹുക്കുമുകൾ ഷറയ്യായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹറാമ് എന്താണ് ഹറാമ് ഏതാണ് ഹലാല് ഏതാണ് സുന്നത്ത് ഏതാണ് വാജിബ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നന്മയെടുക്കുവാനും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്മ ഏതാണ് കൽപ്പന ഏതാണ് വിരോധന ഏതാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഷറയ്യായ ഹുക്കുമുകളെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഷറയ്യായ ഹുക്കുമുകളെ കൊണ്ട് നാം അറിയുന്ന ആ അറിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഹുക്കുമുകളെ നിയമങ്ങളെ അതിൻ്റെ വിധികളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവും കർമ്മശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഏത് രൂപത്തിലാകണം നമ്മുടെ നോമ്പ് ഏത് രൂപത്തിലാകണം നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ഏത് രൂപത്തിലാകണം എന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ട ഇബാദാത്തുകളെ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹി നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷ അള്ള തുടർച്ചയായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ